ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੈਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਗਰਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵੀ ਸਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 1960 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਸੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1964 ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਤਰਾ ਕਿਦਾਰ ਨਾਸਾਨੀ ਔਰ 2003 ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਕਦਾ ਰਿਹਾ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਆ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਦੇ
ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਮਾਲ ਬਖਸ਼ਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਜ ਐਸੇ ਸੂਰਵੀਰ ਐਸੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਧਨ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਥੰਮ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਰਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ